हेलो भिवर्स हमें प्रियांका चक टक इंगलिस चैने तुम्हारे सबा के आक बार स्वागत एखी कराते जामे मक टेस्ट नम्बर सेभेन बाकी जे भिडियोगो दे छा मक टेस्ट हो गए जरा देखो ता अवश्य हमार च प्ले लिस्टे गए बाकी भिडियोगो देखे नियो और तुम्हारा अवश्य लाइक और कमेंट करते भूलबे ना तुम्हारे एक एक लाइक और कमेंट हाँ क्यों भिडियो बनाते प्रचुर उत्साहित कर और तुम्हारा अवश्य चैनल के सबस्क्राइब कर दे तो चलो चले जा फार्ष्ट कोश्चने हुएन फ्रस्ट वज डैश फिल इन द्लैंक आउटलेंट डिजोलेट लैंड सार्फ फीचार्स ना कि स्पेक्टर ग्रे ये क्योंकि ना हो डार्कलिंग थ्रास तो बला फ्रस्ट मान तुषार छो से क्योंकि कैमन हो गो से क्योंकि भूतुर धूसर रंग से एक उन्टारे डेसक्रिपन देवा छोने ये लाइन का बला छो तो फ्रस्ट कैमन छो स्पेक्टर ग्रे छो कूतुरे धूसर ताल डि नम्बर हो जाए रईट आंसार एब जा कोश्चन नम्बर टू ते द ट्रावलार आस्ट द कोश्चन इज देयर एनीबडी देयर वन टाइस थ्राइस ना फोर टाइम्स एब देख कोश्चन एक ट्रिकी कोश्चन कारण एखे ये ना हो आगे बोलो इटा ना हो लिसनार थे तो लिसनारे हमें पढ़े जे ये कोश्चन टाइम क्योंकि पार्टिकुलारलि बला आज है जो कोश्चन का कत बार करो से क्यों बला छो जो नक कर तीन बार ट्रावलार दरजाते नक कर तीन बार क्यों ये पार्टिकुलारलि कोश्चन इज देयर एनीबडी देयर ये क्योंकि दुबार कर कारण तृत्य बार जो नक कर तक क्योंकि ये कोश्चन टार करना तक कि टेल देम आई केम एंड नो वान आंसार तर एसम तरह दिओ ए रखम एक लाइन छो तो तक क्योंकि और ये कोश्चन करना तर मैं कि कोश्चन क्योंकि दुबार ही करसार हो जा टूस हमार कथा जो भूल मन है तुम्हारा कविता भलोक पढ़े नहीं देखे एब जा नम्बर थ्री ते नम्बर थ्री ते कि आी स्टूप टू कंकार इज आर एन एंटीमें एंटी रोमान्टिक कमेडी रोमान्टिक कमेडी एंटी सेंटिमेंटाल कमेडी ना कि सेंटिमेंटाल कमेडी एब देखो शी स्टूप टू कंकार क्यों एक एंटी सेंटिमेंटाल कमेडी तो आंसार हो जाशन नम्बर सी ए गोल्ड स्मिथ जख एट अलिभार गोल्ड स्मिथर लेखा शी स्टूप टू कंकार जख लेखे तक ओई टाइमटा कि बसिभाग सेंटिमेंटाल कमेडी लेखा हतो मैंने वही कमेडीगुलो ना रियल कमेडी कोथाव एक रियल कमेडिर जो कैरेक्टरिस्टिक सेगल हारिए जागल पावा जा कमेडीगुलोते तो तक गोल्ड स्मिथ से एक सर गए अन्टी सेंटिमेंटाल कमेडी लेखा शुरू कर तो ये क्यों एंटी सेंटिमेंटाल कमेडी नीचे कोश्चन क्योंकि तई दे शिप स्टूप टू कंकार नम्बर फोर कोश्चन कि आफ शि गोस माइ टीयर्स उल नेभार स्टप हेयर शी रेफार्स टू दार्मे इट मिस नेभेल द कमिक मिउस ना रायना एट शी स्टूप टू कंकार मैं शुरू जो है प्रोलोकता पेखने से प्रोलोकता जो मिस्टर उडवर्ड से प्रोलोकता बोलते थके तक क्योंकि ये लाइन इफ शि गोस माई टीयर्स उल नेभार स्टप ता ये शीटा के एखे क्योंकि शी बोलते से कमिक मिउजर कथा बला मान जे कमेडीटा जे हारिए जा कारण एरा मैं मिस्टर उडवर्ड एर मत और आर्टिस्ट छो जरा कमेडी करते भलोबाजत तो से हारिए जा तई जदि से चले जाए मैं से कमिक मिउस मैं से कमेडी जो हारिए जाए कमार कान्नार थमे ही ना कारण से क्यी छो एक कमेडियन छेंजन ये कथाटा तो ये सी बोलते क्यों कमिक मिउजर कथा बला अपन नम्बर सी हो जा कारेक्ट एब जा नम्बर फाइव कि आ डेसक्रिपन हुईच इज नट एसोसिएटेड उथथ उलसन्स द हाउस इज ए पिजेंट स्कट इज इन अ भाइनियार्ड भिउ अब दि क्लोज टू दाउन एबार उलसनर बाड़ी सम्पर् मैं लोटा सीटार थे ना हो उलसान बाड़ी उलसान जे पियाजाते गए जेखने थकत से सम्पर् डेसक्रिपन देवा एर मध्य को बोनी से डेसक्रिपने तो से क्यों पिजेंट स्कटेज छो एक से भाइनियार्डर मध्य छो आंगुर मैं बागान मध्य छो और से खान क्योंकि समुद्र देखा जित तर तीनटे क्यों ठीक लास्ट क्लोज टू दाउन ये क्यों भूल डि नम्बर अपशन हो जाए कारेक्ट कारण से परिष्कार बला छो पिजेंट स्कटेज एंड ओल अवे फ्रम दाउन 
তার মানে টাউন থেকে দূরে ছিল আর এটা বলা হচ্ছে ক্লোজ টু দ্য টাউন তো অপশান নাম্বার ডি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট এবার যাচ্ছে নাম্বার সিক্সে বিকজ দে ওয়ার ফর বিডেন ফ্রুট হোয়াট ফিগার ইজ ইউজড হেয়ার প্যারাবেল হাইপারবল অ্যালিউশন না মেটাপোর এবার দেখো এই ফর বিডেন ফ্রুট আমরা কোথায় পেয়েছি আমরা কিন্তু অ্যাডাম অ্যান্ড ইভের গল্পে পেয়েছি তাই না সেখানে ফর বিডেন ফ্রুট ছিল কি অ্যাপেল যেটা গড় যেটা খেতে না বলেছিল তো সেখানে কিন্তু সেই রেফারেন্সটা নেওয়া হয়েছে তাই এটা কি হবে এটা কিন্তু মানে বাইবেলের রেফারেন্স এখানে নেওয়া হয়েছে তাই এটা কিন্তু হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি কারেক্ট অ্যালিউশন এবার যাচ্ছে নাম্বার সেভেনে কি আছে গ্রামার থেকে কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে ড্যাশ দ্যাট এভরিবডি কুড হেয়ার তো এই শূন্য স্থানে কি হবে সো লাউডলি শি আনসার সো লাউডলি ডিড শি আনসার সো লাউডলি শি হ্যাড আনসার হাউ শি আনসার সো লাউডলি তো দেখো এখানে কিন্তু সেন্টেন্স প্রত্যেকটা অপশনের মধ্যে দেওয়া আছে শুরু হয়েছে কি দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু অ্যাডভার্ব দিয়ে তো অ্যাডভার্ব দিয়ে যখন শুরু হবে কোনো সেন্টেন্স তখন আমরা কি জানি তখন কিন্তু তার যে ফর্মটা থাকে তার যে স্ট্রাকচারটা থাকে সেটা কিন্তু কি হয়ে যায় মানে উল্টে যায় সেই স্ট্রাকচারটা তো সেই হিসাবে আনসার কি হবে আনসার কিন্তু হবে সো লাউডলি ডিড শি আনসার তাহলে বি নাম্বার অপশান হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট সো লাউডলি লিখলাম এবার আমরা যে যেহেতু উল্টে যাবে স্ট্রাকচারটা তাই পাস টেন্স ছিল তাই ডিড হয়ে গেল সামনে তারপর কিন্তু সাবজেক্ট ডিড শি আনসার এটা মনে রাখবে যে যদি অ্যাডভার্ব সামনে আসে তাহলে স্ট্রাকচারটা ঠিক উল্টো হয়ে যায় এবার যাচ্ছি আট নাম্বার কোয়েশ্চেনে কি আছে হুইস সেন্টেন্স ইজ নট অ্যান এক্সাম্পল অফ ইলিপসিস এবার ইলিপসিস জিনিসটা কি ইলিপসিস হচ্ছে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে বা কোনো কথা বলার সময় আমরা যখন যে জিনিসটা না বললে যে জিনিসটা মানে প্রয়োজন নেই ওটাকে বাদ দিলেও কোনো সেন্টেন্সের কোনো মানে মিনিংয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না তখন আমরা যেটাকে রিমুভ করে দেই সেই সেন্টেন্স থেকে সেটাকেই বলে এলিপসিস মাঝে মাঝে আমরা কিছু লিখতে গিয়ে তিনটা এরকম ডট ডট দিয়ে দিই না সেটাই কিন্তু এলিপসিস মানে আর ওটা মানে বলার প্রয়োজন নেই না বললেও বোঝা যাচ্ছে সেটা কিন্তু এলিপসিস তো সেন্টেন্সগুলো পড়লে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো জন শর্ট টু হক্স ইন দ্য স্কাই অ্যান্ড বিল্ড শর্ট থ্রি হি ইজ ওল্ড অ্যান্ড আই ইয়াং আই ওয়ান্ট টু গো বাট আই কান্ট মিনা লাইকস কেকস বাট ঋতু ডাজ নট লাইক কেকস এবার দেখো এই সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে মানে বলেছে নট এক্সাম্পল অফ এলিপসিস কোনটা নয় এলিপসিসের এক্সাম্পল তো ফার্স্ট সেন্টেন্সে দেখো জন শর্ট টু হক্স ইন দ্য স্কাই অ্যান্ড বিল শর্ট থ্রি তাহলে এখানে আমরা কি বাদ দিলাম কি রিমুভ করে দিলাম আমাদের এখানে বিল স থ্রি এখানে কি হক্স বলা উচিত ছিল আমরা কিন্তু আর হক্সটা লিখিনি কারণ না লিখলেও মিনিংটা বোঝা যাচ্ছে তাহলে এটা ইলিপসিসের এক্সাম্পল হি ইজ ওল্ড অ্যান্ড আই ইয়াং এখানেও দেখো সেম হি ইজ বলেছে ওল্ড তাহলে কি হওয়া উচিত ছিল অ্যান্ড আই অ্যাম ইয়াং কিন্তু যদি আমরা অ্যাম না দিই তাতেও কিন্তু মিনিংটা বোঝা যাচ্ছে হি ইজ ওল্ড অ্যান্ড আই ইয়াং তাহলে এখানে অ্যামটা দিইনি আমরা তাহলে এটাও ইলিপসিস তারপর কি আছে অপশান নাম্বার সিতে আই ওয়ান্ট টু গো বাট আই কান্ট মানে আমি যেতে চাই কিন্তু আমি পারছি না তাহলে এখানে কি হওয়া উচিত ছিল আই ওয়ান্ট টু গো বাট আই কান্ট গো এখানে আমরা গোটা লিখিনি তার মানে কি এটাও ইলিপসিস এবার অপশান নাম্বার ডিতে কি আছে মিনা লাইকস কেকস বাট ঋতু ডাজেন্ট লাইক কেকস তাহলে এখানে কিন্তু মিনা যেমন কেক পছন্দ করে না ঋতু মিনা যেমন কেক পছন্দ করে ঋতু কিন্তু পছন্দ করে না তাহলে এখানে কিন্তু আমরা কেকসটা লিখে দিয়েছি ঋতু ডাজেন্ট লাইক যদি আমরা লিখতাম তাহলে কি হতো তাহলে কিন্তু আমরা ইলিপসিস বলতে পারতাম কিন্তু এখানে কিন্তু পুরো সেন্টেন্সটাই লেখা হয়েছে কোনো কিছু বাদ দেওয়া হয়নি তাই এটা কিন্তু ইলিপসিসের এক্সাম্পল না তাহলে অপশান নাম্বার ডি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট এবার যাচ্ছে নাম্বার নাইনে দ্য ওয়াচম্যান সেট থিপ থিপ ক্যাচ হিম এটা ন্যারেশন করতে দেওয়া হয়েছে তো আনসার কি হয়ে যাবে আমি বাকিগুলো পড়ছি না দেখো বাকিগুলো তো যেগুলো তোমরা পড়ে নিও কারণ ভিডিওটা অনেক লেংদি হয়ে যাবে এটা পড়তে গেলেই তো আনসারটা কি হবে আনসারটা কিন্তু হবে অপশান নাম্বার এ দ্য ওয়াচম্যান শাউটেড টু দ্য ক্রাউড টু ক্যাচ দ্য থিপ বাকিগুলো একটাও হবে না আনসার কারণ বাকিগুলো ন্যারেশনের কোনো ফর্মের মধ্যেই পড়ে না তাহলে অপশান নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে অপশান নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট তোমরা অপশানগুলো দেখে নিও একবার এবার গেলাম লাস্ট নাম্বার টেন কি আছে এ জব উইথ হাই স্যালারি বাট লিটিল রেসপন্সিবিলিটি ইজ কল্ড এটা এই ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন থেকে নেওয়া হয়েছে 
তো এরকম কোনো চাকরি যেটাতে মানে স্যালারি প্রচুর আছে কিন্তু সেরকম দায়িত্ব নেই সেরকম কাজকর্ম নেই সেটাকে কি বলে সেটাকে সিনেকিওর বলে নাকি কনসোর বলে নাকি সাইনোসোর বলে নাকি অনারারি বলে তো দেখো এখানে ফার্স্ট যেটা আছে সিনেকিওর এটাই হচ্ছে কারেক্ট আনসার মানে এ জব উইথ হাই স্যালারি বাট লিটল রেসপন্সিবিলিটি ইজ কলড সিনেকিওর অপশান নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট বাকিগুলোর মিনিংও আমি বলে দিচ্ছি কনসোর মানে হচ্ছে রসজ্ঞ ব্যক্তি মানে মানে এক্সপার্ট যা জব এনি আর্ট ঠিক আছে সেটা হচ্ছে কনসোর কোনো কিছুর যে ভালো মানে বুঝতে পারে কোনো কোনো যে কোনো কিছুর টেস্ট ভালো বুঝতে পারে মোট কথা বাংলা যাকে বলে রসজ্ঞ ব্যক্তি তারপর কি আছে তারপরে আছে কিন্তু সাইনোসোর সাইনোসোর মানে হচ্ছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু সেটা কোনো থিংও হতে পারে সেটা কোনো পার্সনও হতে পারে তারপরে হচ্ছে অনারারি অনারারি হচ্ছে সিনে কিউরের একদম টোটাল অপোজিট এখানে কি হাই স্যালারি ছিল রেসপন্সিবিলিটি কম ছিল কিন্তু অনারারিতে স্যালারি নেই কিন্তু হাই রেসপন্সিবিলিটি সেটা হচ্ছে অনারারি মানে এর বিপরীত হচ্ছে এটা তাই বিপরীতটাও জেনে রাখো তোমরা এটাও কোশ্চেন চলে আসতে পারে অ্যান্টোনিম দিয়ে তো এই হচ্ছে দশটা কোশ্চেন তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আর বারবার বলছি আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এরকম নতুন নতুন প্রচুর ভিডিও পাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং